സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് നെറ്റൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കൊച്ചിയിലാണ് ഈ സ്ഥലം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ചു നാളായിട്ട് ഞാനൊരു നല്ല സൈക്കിൾ ബാഗ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ നമ്മളുടെ സൈക്കിള് ഭദ്രമായിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല ഒരു സൈക്കിൾ ബാഗ് അത്യന്താപേക്ഷിതം തന്നെയാണ് അപ്പോ നല്ലൊരു ബാഗ് എവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു മറ്റു കടകളിലൊക്കെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ഓൺലൈനിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല മറ്റു കടകളിലുള്ളത് എന്റെ ബഡ്ജറ്റിന് മുകളിലുള്ളതാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്റെ അന്വേഷണം കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കി അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു നെറ്റൂരിൽ നിക്സൺ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹം സൈക്ലിസ്റ്റ് ആണ് കേരളത്തിന് വേണ്ടിയും പല പല നല്ല രീതിയിൽ സൈക്കിൾ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത് പെരുമയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഒരു സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ ബാഗ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈക്കിൾ ബാഗ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കാണാം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ചേട്ടാ എന്റെ പേര് ജിക്സൺ ഞാൻ സൈക്കിൾ ബെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അതല്ല ഞാനൊരു ഒരു സൈക്കിൾ ബാഗ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോ നമ്മളുടെ ഗിയർ ജംഗ്ഷനിലെ സഞ്ജയ് സാറാണ് പറഞ്ഞത് ചേട്ടന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നത് ഇപ്പൊ വന്നപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ചേട്ടൻ ഒരു എസ് ആറും പിന്നെ കേരളത്തിന് വേണ്ടി റേസിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സാറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ കാണുന്നത് നമ്മൾക്കും ഒരു പ്രചോദനമാണ് അപ്പോ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടുത്തെ ബാഗ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ബാഗിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഓക്കെ ഞാന് ഇപ്പം സൈക്ലിംഗ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ട്രാവലിംഗ് കുറെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സൈക്കിൾ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം ട്രെയിനിലും ഫ്ലൈറ്റിലായാലും എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം ഭയങ്കര കഷ്ടം കാരണം വലിയൊരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ന് ബസ്സിലായാലും ഏത് ട്രെയിനിലായാലും നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബാഗ് വാങ്ങിച്ചു കൂടാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ബാഗിന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അത് ഞാനൊരു നാഷണൽസിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ പോകുന്ന സമയത്താണ് കുറെ റൈഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ എല്ലാം ബാഗുകളെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ തോന്നി ഞാൻ നേരെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നേരെ സൈക്കിളെല്ലാം അഴിച്ച് താഴെ ഇട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ സ്മോൾ സൈസ് മുതൽ ലാർജ് സൈസ് വരെ അത് റോഡ് ബൈക്ക് എം ടി ബി ഹൈബ്രിഡ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് മൂന്ന് സൈക്കിൾ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്റെ ആ ഒരു വർക്കർ ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരനോട് സമീപിച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്തു തരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കണം കാരണം എന്റെ ബാഗ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കണത് അത് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അങ്ങനെ ഞാനത് നല്ല ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയാം ഏറ്റവും നല്ല മെറ്റീരിയൽ സിബ് എല്ലാം എല്ലാം നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യം ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി തന്നു അതിനുശേഷം ഓരോരുത്തർ അതുപോലത്തെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ആരോടും ഇതേവരെ ഈ ബാഗിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകള് കണ്ടും അതറിഞ്ഞും പക്ഷെ എന്നെ തേടി എത്തി അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അതെ അതെ അപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഉണ്ട് സൈക്ലിംഗ് കൂടാതെ തന്നെ ഞാനൊരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫർണിച്ചറിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലെല്ലാം തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ ചെയ്യണതായിരുന്നു തന്നെ
ഈ ഇതേപോലെ ഈ ബാഗ് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണ എക്സ്ട്രാ ഫെയർ വല്ലതും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ ബോക്സിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വരും ട്രെയിനിലാണെങ്കിലും ബസ്സിലാണെങ്കിലും വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് കിലോ താഴെ ഉള്ളു അപ്പൊ നമുക്ക് വോൾവോ ബസ്സിൽ പത്ത് കിലോ താഴെ ഉള്ളതിന് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മള് വെയിറ്റ് വേണേൽ തൂക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒതുങ്ങിയിരിക്കണ കൊണ്ടിട്ട് അവര് നമ്മള് അത് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴും വോൾവോയിൽ എട്ട് കിലോ എട്ട് കിലോ ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും സൈക്കിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല പൊക്കി നോക്കിയിട്ട് ഡീസന്റ് പാക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നല്ലൊരു ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ അവര് ഇരുപത് കിലോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കില്ല സൈക്കിളിന്റെ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വലിപ്പമുള്ള ബോക്സാണ് പക്ഷേ നല്ല സേഫ്റ്റി ആണ് ഒതുങ്ങി നമുക്ക് മുതിർത്ത് തൂക്കിയിട്ട് പോവാം അത്യാവശ്യം മുതിർത്ത് തൂക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചിട്ട് പോയി ഞാൻ കണ്ടു ചേട്ടൻ വരുന്നത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഒരു സമയം ഒറ്റയടിക്ക് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തതല്ല അതിന്റെ കുറവുകൾ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അത് മാറ്റം വരുത്തി മാറ്റം വരുത്തിയാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ എത്തിയേക്കുന്നത് പരിണാമം തന്നെ അതെ പരിണാമം നടത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ എത്തിയേക്കുന്നത് ഇനി പലരും പല സജക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെലവ് കൂടും അത് എനിക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെയിറ്റിംഗിൽ വെച്ചേക്കണേ ഇപ്പൊ ഇത് പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പരിചയപ്പെടാം സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ താഴെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അത് പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബാഗ് ഇതിനെ ഇതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത് തന്നെ കാണണം ഇത് കാരണം ഏറ്റവും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ക്ലോത്ത് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ സിബ് സിബും ഏറ്റവും വലിയ സിബാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സിബ് കണ്ടാൽ അറിയാം ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് താഴിട്ട് കൂട്ടി ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ടൈപ്പ് ഫുൾ ഫുള്ള് നമുക്ക് തുറക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ തുറക്കാൻ പറ്റും ഫുള്ളായിട്ടിത് തുറയും അല്ല തുറയും അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇത് പോളിഫോം ആണ് പന്ത്രണ്ട് എം എം പോളിഫോം ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മളുടെ ബാഗിൽ വരുന്നത് ഫോർ എം എം ആണ് അതായത് മൂന്നിരട്ടി തിക്നെസ് ഉള്ള പോളിഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുക കാരണം അത്രയും സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ വില കൂടിയ സൈക്കിളെല്ലാം സ്ക്രാച്ച് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും കട്ടി കൂടിയ പോളിഫോം ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു ലൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൊട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹൈ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ ആണ് പിന്നെ ഇത് ഞാനിത് കൂടെ കൊടുക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ സൈക്കിൾ ഉണ്ട് ആ സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂർത്ത ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബാഗ് കീറാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മിച്ചം വരുന്ന ഇത് ഞാൻ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ കൊടുത്തു വിടാറുള്ളത് അത് ഞാൻ സൈക്കിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ചേട്ടാ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഇത് ഈ ഈ ബാഗിൻ്റെ കനം എത്ര വരും ഏകദേശം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോളം വരും ഒന്നര കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കിലോ ഒന്നര കിലോക്ക് മുകളിൽ ഒരിക്കലും പോകും ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് മുതിർത്ത് തൂക്കിയിട്ട് നടക്കാനായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ആശയമാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നിയത് അപ്പൊ നമ്മൾക്കിത് ബൈക്കിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിളിലാണെങ്കിലും സൈക്കിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് യാത്ര വെച്ചതിന് ശേഷം മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ഓടിച്ച് പോയി അപ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തൂക്കാനുള്ളൊരു വള്ളിയാണ് അതായത് ഗിത്താറൊക്കെ തൂക്കി ഗിത്താറ് തൂക്കുന്നത് പോലെ സൈക്കിള് തൂക്കി അതെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനോ നല്ല അങ്ങനെയും തോളത്തിടാം ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊരു വെൽക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങ് ഊരി പോരും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ രണ്ടാം അതെനിക്ക് ആദ്യമേ ഒരു അനുഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇവിടെ പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ നമ്മളുടെ ക്വിക്ക് റിലീസിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഈ സിബിനകത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിരിക്കണം സൂ
നമുക്കിത് ഈ ബാഗിലാക്കാം ബാഗിന്റെ ഈ സിറ്റിനകത്ത് കുറേ സൂര്യ ഇടുക എന്നാൽ സേഫാണ് സേഫാണ് അതേപോലെ ഫ്രണ്ട് വീലിന്റെ ഇക്കുറിലി സൂരി ഇനി അതിനകത്ത് ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീല് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ടൂൾ വേണം ഇതില് പെഡൽ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഊരിയ മാറ്റാം ചിലവർക്ക് സ്പാനർ വേണ്ടി വരും ചില സൈക്കിളിന് ഇവിടെ ഇത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ചിലർക്ക് ഇവിടെ സ്പാനർ ഇട്ട് വേണം തിരിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെ ആയാലും പെഡൽ ഊരി മാറ്റാതെ നമുക്ക് ആ ഒതുക്കത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ഇരിക്കില്ല ബാഗ് അടയില്ല പെഡൽ വരണ ഊരി പെടൽ നമുക്ക് അകത്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സീറ്റ് മാറ്റണം സീറ്റ് ഊരി മാറ്റണം സീറ്റും നമ്മളുടെ സ്ഥലം സ്ഥലത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സീറ്റും കൂടി ഊരി മാറ്റണം സീറ്റ് മാറ്റുമ്പോ എപ്പോഴും ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാർബൺ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവിടെ വെച്ച് ഒടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കാം അപ്പൊ അത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി വേണ്ടത് ബോട്ടില് മാറ്റി പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഹാൻഡിലാണ് അഴിച്ചു മാറ്റേണ്ടത് ഹാൻഡിലിന്റെ ഈ പോസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് ബാറ് മാത്രം അഴിച്ചാ മതി ചേട്ടാ എനിക്കൊരു സംശയം ഇപ്പൊ ഇത് റോഡ് ബൈക്ക് ആണല്ലോ അതെ ഇപ്പൊ അത് എം ടി ബിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് ആണെങ്കിലോ അതുപോലെ ഹാൻഡിലിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മള് മാറ്റാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ചിലതിന് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സെന്ററിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇടണം ഈ പൊസിഷൻ മാറില്ല അത് എപ്പോഴും അഴിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും വരാൻ പോണില്ല നമ്മള് കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അഴിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രാവശ്യം മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈക്കിള് തീരെ ഒതുങ്ങി ഒരു ചെറിയ ഒരു ബാഗിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മള് മത്സരത്തിന് പോണെയാണ് അപ്പൊ മത്സരത്തിന് പോകുമ്പോ ഈ ബോൾട്ടൊന്നും അവിടെ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ സ്പെയർ വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് കൂടാതെ നമ്മളിത് ഇതിൽ തന്നെ തിരിച്ച് കയറ്റി വെക്കണം മനസ്സിലായ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ഇത് മനസ്സിലാവും പിന്നെ നമ്മള് കൂടുതൽ സൗകര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത്രയും ചെറിയ ബാഗിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര അഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വലിയ ഒരു ബോക്സിൽ തന്നെ എപ്പോഴും കൊണ്ടുവന്ന് നടക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ഇത് പോന്നു ഇത് പോന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഇത് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് നഷ്ടപ്പെടും ഏതെങ്കിലും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റൈസ് ആ പോയേക്കണ കാര്യം നടത്താതെ തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വരും അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതല്ല അത് നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ റൈഡ് അത് നഷ്ടപ്പെടും നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയുള്ള അപ്പൊ നമ്മളിത് തിരിച്ച് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ബാഗിനകത്ത് കിടന്നോളും എന്നാലും ബാഗിൽ തപ്പി ചിലപ്പോ കിട്ടി ഇത്രയും ഒരു ബാഗ് ആയതുകൊണ്ട് കിട്ടി കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറയും ചിലപ്പോ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ഹാൻഡിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ എടുത്തത് നേരെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുക 
ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സൈക്കിൾ ഇത്ര ആയി ഇനി നമ്മൾ വേണ്ടത് ബാഗ് തുറക്കുക തുറന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പീസ് ഈ ക്രാങ്ക് ഇത് കൂർത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഈ ക്രാങ്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാഗ് കീറാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് ഇവിടെ ഇത് ഇത് വെക്കുക അതിനാണ് അല്ല ഇത്രയും കട്ടി കൂടിയ അതെ അതെ എന്നിട്ട് നമ്മള് ഇതിന്റെ ഡി റൈലർ ബാക്കിൽ വരുന്നത് അതിന്റെ പുറകെ വെച്ച് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ഫോർക്കിന്റെ അറ്റം കൂർത്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാക്കിംഗ് കൊടുക്കും ഓക്കെ പാക്കിംഗ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ബാഗ് ബാഗിനകത്ത് ആയിട്ടായിരിക്കും കണ്ടില്ലേ അത് അതിന് അത് സേഫ്റ്റി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ഷിഫ്റ്ററും ഡിറൈലർ സേഫ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അവിടെ പാക്കിംഗ് കൊടുക്കാം അപ്പം എക്സ്ട്രാ ഒരു ബലമായി ഒരു സേഫ്റ്റി ആയി എക്സ്ട്രാ ഒരു സേഫ്റ്റി ആയി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇത്രയും സ്ഥലം നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു റൈഡറാണ് എൻ്റെ ഈ ഹെൽമെറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ വെക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ ജേഴ്സി ജേഴ്സി നമുക്ക് വേണ്ടി വരും മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും ചില ആളുകൾ മറന്നു പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജേഴ്സി ഹെൽമെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ജേഴ്സി ഹെൽമെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നുള്ളൂ അതേപോലെ ഇനിയുള്ളത് സീറ്റ് സാഡിലാണുള്ളത് സാഡിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ ഇരുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വാട്ടർ ബോട്ടില് ആ പഴയ ഏജിൽ തന്നെ വെക്കാം സൈക്കിളിന്റെ ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ വെക്കാം അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഇനി പെഡല് പെഡലും പൊതിഞ്ഞിടുന്ന നല്ലത് ഇതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാങ്കിനകത്ത് ഈ സിബിന്റെ അകത്ത് വെക്കാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി അപ്പൊ അത് അതിനകത്ത് ഇരുന്നു ഇനി വേണ്ടത് വീല് വീല് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിന്റെ ഈ കസറ്റ് കൊണ്ട് ബാഗ് കീറാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കസറ്റില് എപ്പോഴും നല്ലൊരു പീസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് കസറ്റ് എപ്പോഴും ഇപ്പുറത്താക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കസറ്റ് കൊണ്ട് ഫ്രെയിമിന് സ്ക്രാച്ച് വരും മനസ്സിലായ ഇത് വെച്ചു ഇനി ഫ്രണ്ട് വീല് വെക്കാം അതെ ഇത് എപ്പോഴും ബാഗ് ഡാമേജ് വരുന്നത് ഡാമേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കൂർത്ത ഭാഗം ഇക്കുറിലീസിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കീറാനെ സാധ്യത ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തില് പാക്കിംഗ് അവിടെയും കൊടുക്കണം ഇനി ഈ ബാഗ് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാം ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു സാധനം കൂടി ഇരിക്കും നമ്മുടെ സൈക്കിൾ പമ്പ് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനം അത്യാവശ്യമുള്ള ഇത്ര ഉള്ളത് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ചെറുതുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാറ്റടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈക്കിളിന്റെ പമ്പ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഷൂ ഷൂസ് ഷൂസ് ഇരിക്കും ഇതിനകത്ത് അതെ ഓൾ പാക്കേജ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി സ്ഥലം ഉണ്ട് ഇനി റൈഡറോ ഒഴിച്ച് എനിക്കൊന്ന് ബാക്കി എല്ലാ വീട്ടിൽ കയറി അതെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ തോർത്തിട്ടുണ്ട് പോകാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം ഇപ്പ 
എങ്കിലും നമുക്ക് മോട്ടോർസൈക്കിൾ എല്ലാം യാത്ര ചെയ്യാം സൈക്കിളുമായിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൂരത്തിൽ പോയിട്ട് സൈക്കിളിൽ പുറകിൽ ഇരുന്ന് പോലും യാത്ര ചെയ്യാം യാത്ര ചെയ്യാം സീറ്റിൽ കംഫർട്ട് കംഫർട്ട് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളി പിന്നെ കുറെ ദൂരം നടന്നാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ പിടിക്കാം ഇതിപ്പോ പതിമൂന്ന് കിലോ പത്ത് കിലോ കിലോ താഴെ നമ്മള് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് പുറകിലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ഏകദേശം ചിലപ്പോ ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നടക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ഇത് വലിയ ഉപകാരം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ജലത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധനം നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ള ഒരു ബാഗ് ആണ് പക്ഷെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത് ഈ ഇതിന്റെ വില എത്രയാണ് വില നമുക്ക് ഇത് ഇതേപോലെ ശരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിലൊരു ആറായിരം രൂപ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഞാനിത് ഞാനൊരു സൈക്ലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടിട്ടും ഞാൻ സൈക്ലിംഗ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആറായത് കൊണ്ടിട്ട് അതെ അതെ ഞാനിത് ഫൈവ് തൗസൻഡിനാ കൊടുക്കണത് പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ഒരു കോഴിക്കോടുള്ള ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരാള് അവർക്കാണ് ഈ ഒരു ബാഗ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ അവർക്ക് നമ്മൾ കൊറിയർ അയക്കാം അപ്പം അതിന്റേതായിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ചാർജ് അവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ആ ചാർജ് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സമയവും കൂടി എനിക്ക് ചെലവാകുമല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് തൗ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിട്ട് എക്സ്ട്രാ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഡബിൾ എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഡബിൾ എയ്റ്റ് സിക്സ് ചേട്ടാ സംഗതി ഉഷാറാണ് കേട്ടോ കാര്യം സൈക്ലിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളല്ലേ ഇതൊരു വലിയ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാര്യം നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് പുള്ളി കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പുള്ളി ഇത് ആരും പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തതല്ല സ്വന്തമായി സൈക്ലിങ്ങിനോടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ ചേട്ടനെ തന്നെ ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് മാത്രമല്ല സൈക്ലിംഗ് സൈക്ലിംഗിന്റെ പല ടെക്നിക്സുകളും അദ്ദേഹം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും താങ്ക് യു